Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a uma, mais uma quinta-feira cultural. E a verdade é que há umas semanas atrás nós deixamos um cheirinho desta reportagem de hoje e voltamos ao Cais das Pedras, ao restaurante tão falado que toda a gente no Porto comenta e fala. E a verdade é que há qualquer coisa de mágico e nós decidimos vir explorar o que é isso. Neste momento tenho aqui a proprietária, Isabel Ribeiro. Olá, obrigada por teres uh, dito que sim a esta reportagem, a esta entrevista. Uh, afinal, que magia é esta? A magia é o espontâneo, é as pessoas sentirem-se em casa, sentirem-se bem e terem vontade de extravasar, uh, sem frios suscetibilidades. Uh, é, são elas próprias, acho que são elas próprias e esquecem um bocadinho a semana que passaram e... Pronto, é isso. Eu acho que é estar em casa. E como é que é o estar em casa e é uma comida caseira? Pois. <risos> é. És tu que cozinhas? Sou eu. Sou eu que cozinho, sou eu que faço tudo. Cozinhas, serves à mesa? Faço tudo. Faço tudo. Neste espaço, com as minhas mãos. Neste espaço uh, além da gastronomia, há uma, uma vertente cultural também é explorada nomeadamente pintura, sei que há aqui uma exposição. É, é uma exposição de uma senhora que é Fernanda Ambrosio. Uh, posteriormente espero ter aqui outros quadros de outros pintores. Esculturas também, já vi qualquer também, coisa. Também. Uh, portanto, quem quiser mostrar os seus trabalhos tem aqui um espaço à disposição. E essencialmente é música. A música, e às vezes também a dança, mas a música essencialmente. Portanto, é um, é um, um poiso de arte. É, é. Virado para as pessoas, no fundo, porque as pessoas... É, exatamente. Aqui. Explica. As pessoas entram, sentam-se estão dispostas ao que vier. É, é. É isso mesmo. E hoje temos aqui uma noite particularmente especial, porque temos violinistas, temos guitarristas, pois, cantores... Uh, pois, uh, pessoas envergonhadas, se calhar numa outra ocasião são capazes também de, de cantar e de mostrar os seus dotes. Uh, e pronto, e aquilo que eu sinto é que as pessoas gostam. Há quanto tempo é que está aberto? Eu estou aqui há desde novembro, uh, tive três anos numa taverna muito pequenina em Miragaia, uh, pronto, uh, foi crescendo, uh, meus clientes foram, no fundo exigiram que eu partisse para um espaço maior e pronto, encontrei este, que é o melhor sítio da cidade do Porto, uh, que é mesmo. Uh, isto é bonito em qualquer altura do ano uh, e pronto, e cá estamos projetos para o futuro? Não, não, não sei, não, não tenho projetos, quero é manter isto e uh, gosto disto e, e é isto que, eu, que, que a partida vai estar, agora vamos ver, o tempo dirá, o futuro, a Deus pertence. Vamos dar uma espreita dela lá dentro, ver o que é que se passa lá dentro. que eu gostava de fazer, que é com esta afluência toda de pessoas que chegam sem marcação, como é que tu fazes esta gestão de clientes? Pois eu funciono mesmo é com, com marcações, até porque eu trabalho sozinha e, e consigo fazer uma melhor gestão. Bah, se eu tenho lugares vazios, obviamente, se aparece alguém eu atendo, mas trabalho de uma forma mais confortável se tiver marcações, por facto de trabalhar sozinha. E qual é o, o número de telefone que as pessoas podem ligar para marcar? Podem ligar para o 91 316 45 84. E como é que tu consegues fazer uh, cozinha, sala, simpatia, atendimento, marcação de mesas, recepção de clientes? Eu acho que tudo isto acontece e eu consigo porque eu gosto mesmo disto que eu faço e gosto de me dedicar às pessoas e gosto de sentir que que o meu trabalho que é reconhecido que é reconhecido quer dizer, eu estou aqui a dar para alguém que gosta de receber Porque detesto estar a trabalhar para pessoas que não gostam de receber isso é tempo perdido é dinheiro deitado fora eu gosto mesmo é de dar e gosto de sentir que as pessoas recebem obviamente que eu também recebo e não estou a falar de dinheiro tens alguma história que gostasses de partilhar de histórias tenho, tenho algumas, mas uh, há algumas que me marcaram de uma forma particular. Eu lembro-me de um indivíduo que entrou muito mal disposto, muito triste, muito e eu senti, senti isso e uh, eu consegui, ele disse-me isso, uh, que ele quando saísse, uh, saiu a rir, saiu com uma disposição completamente diferente. 
e o engraçado é que quando ele entrou, ele disse-me que sentiu uma aura muito boa, uma coisa muito boa, mal entrou. Portanto, isso para mim é gratificante, sentir que as pessoas se sentem bem no meu espaço, que também é o espaço delas. Pois, acaba por haver aqui uma comunhão. É, é. é. Este espaço é, é, é muito de toda a gente, é quem gosta deste espaço. E o que é que tu, portanto, nós já percebemos o que é que tu dás, o que é que tu recebes? O que é que eu recebo? Recebo o... Uh... É o reconhecimento de, do meu trabalho, e não é só do meu trabalho, é da minha forma de ser, da minha forma de estar. Eu gosto de trabalhar, gosto de fazer as coisas para as pessoas que gostam de receber, gosto de sentir que elas recebem, que gostam de receber as coisas que eu dou. Já, já aconteceu sentir que as pessoas não já, estão muito receptivas? Já, já, já aconteceu com três indivíduos que se sentaram e que eu lhes disse a certa altura que aquele local que por um acaso não era este, era um outro que eu tive, não era para eles. Não era para eles, eles olharam para mim e, quer dizer, e não e como era. como é que eles receberam isso? Ficaram a olhar para mim e acharam estranho a forma direta como eu disse as coisas, mas eu não tenho outra forma de dizer as coisas, tem que ser uma forma direta. Portanto, há aqui uma espécie de educação de público também, não é? Ah, ah, ah. Eu acho, e mesmo relativamente à educação, eu, eu muitas das vezes não sirvo aquilo que as pessoas querem, sirvo aquilo que eu acho que devo servir. Até para habituar as pessoas a, a, às quantidades, a, não, é? não haver desperdício. Tem que valorizar aquilo que se põe na mesa. É muito importante. Mas tens emenda fixa? O que, é com, o, que é que, o que é que compõe a tua emenda? Hum, são aquelas coisinhas tradicionais, os rojões, o polvo, as pataniscas, o arrozinho de tomate, a alheira, os enchidos... Uh, e depois muitos sorrisos à mistura, muitos sorrisos à mistura. E para beber? <risos> ah, tem vinho, que é uma coisa que eu acho uh, que é sempre muito bom. São é servidos vinho. nestes, nestes copinhos típicos, não? Não, isso é sangria. Ah, uh, sirvo a sangria, há quem prefira, uh, mas eu dou primazia sempre aos vinhos. E, e em termos de sobremesa, sei que é tudo caseiro? É tudo caseiro, não, não gosto de ter aqui variedade, que isto não é nenhuma pastelaria, mas são doces que eu acho que são bons e, e pronto, as pessoas gostam, é, é um miminho, é um miminho, a sobremesa é um miminho, não é mais nada. Vês a hipótese de alargar o conceito cais das pedras ou achas que só funciona um sítio? Eu, eu acho que sim, acho que só funciona num sítio, acho que isto estar a alargar, acho que era estragar o espírito das coisas, esta é a minha perspectiva. E a verdade é que as pessoas gostam disto tal como está? Pois gostam, pois gostam e algumas pessoas achavam que pelo facto de eu mudar para um espaço maior que o espírito se ia perder, mas, mas eu acho que não, acho que se manteve, o espírito mantém-se. E é por isso que esta esquinha do mês? <risos> é. É verdade, fui a, a tasquinha do mês. Da Time Out. Eleita pela Time Out, que foi muito giro. Muitos parabéns, muito sucesso. Obrigada, obrigada por teres dito que sim a esta entrevista obrigada. e espero que esteja sempre cheio. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada, vocês estão convidadíssimos para comparecerem aqui no Cais das Pedras. Muito obrigada por terem vindo. Até à próxima quinta-feira. <risos> Dick and Bear!